。这个电影真是个笨蛋，为什么总是这么容易受骗？这个住建房大概荒废很久了，所有兵器都蒙上了尘。丁大哥，水木剑就会毒发身亡，且药只有一颗。
姨娘，将他人的性命玩弄于股掌之间。对不起啊，玉姐姐，我娘她不是故意的。自从我爹走了之后，我娘她就变得疯疯癫癫的。凡是来这青虫山上的男男女女，她都觉得他们的心不真，所以都要试图拆散他们。但是我看到你们之间的感情，并没有我娘说的那么不堪。那神木剑被毁的事，你是骗人的吗？不是，神木剑的事情是真的。我娘，她其实很可怜，求你们不要伤害她。你娘到底受了什么刺激？为什么会变成这样？这就是所谓的“可恨之人必有可怜之处”吧？真不敢想象。面对自己最爱之人的背叛，是什么感受？谢谢几位能理解我娘。不过，我也想清楚了，曾经受的伤痛，不能以破坏别人的方式来治愈。你们放心吧，我会劝服我娘，以后不再做坏事的。可是，神木剑确实已经毁坏，恐怕没有办法借给你们。既然我们来了。总得做点什么吧。你的意思是？可是，这神木剑乃是上古神剑，它与普通的剑不同，我怕没有这么容易修复。不试试看，怎么知道结果？到了，这就是我爹真正的铸剑房。小蝶，这就是上古神剑神木剑吗？是啊，这剑相传是上古神木铁树扶桑的一支，当年我爹可是花了很大的心血才打造的。只可惜现在，的确是一把伤过好剑，如果可以修复的话，相信也可以了却许前辈的心愿。小蝶，这把断剑，就像你爹娘的感情一样，你娘一直不肯进来这里。就是对你爹还有感情，小蝶，相信你娘也是性情中人，若是帮她修复了这把宝剑，她一定会很高兴的。话虽这么说，可是从我记事起，我娘，她就不让我学习我爹的铸剑术，所以，我对这方面也都一窍不通。而且，我爹的铸剑炉庞大无比，一般人根本就没办法启动。<笑>小蝶，你可不知道啊。丁大哥天生神力，几十斤重的石头随便就能搬起来了。我愿意一试。那这样太好了。嗯、怎么会这样？这是为什么？要不我们再试一次吧？恐怕结果还是一样的。这中间一定有什么问题，我们还没有参透。差点忘了一个人，就是住在青虫山深处的一位老隐士乌鲁居士。乌鲁居士，可是那位以下围棋见成的。玉姐姐聪慧过人，正是如此。因为围棋分黑白二子，所以乌鲁居士就用白鹿和乌鸦为称。我年幼的时候曾经见过这位老隐士几面，当年他与爹爹对弈成友，两个人甚是投缘。那这跟石木剑有什么关系啊？乌鲁居士当年告诉过我，说如果有人能够修好这神木剑，必是有缘人，到时候一定让我带来向他引荐，说是有重要的事情相告。丁大哥，虽然这神木剑只是暂时的合并，但已经很难得了，要不我们就去求见一下乌鲁居士，说不定他能知道其中的奥妙。